ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமா பார்க்க போறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அதாவது சாப்டர் செவன்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அண்ட் இதுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதாவது ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸுக்கும் பார்த்து டிஃபரன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் என்ன ஒற்றுமைகள் இருக்கு என்ன வேறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்பவே டீட்டெயில்டா பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆங்கிள் ரைட் ஸோ ரேடியன் அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஆங்கிள் வேரியேஷன் நம்ம ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பார்த் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் வேவ் லென்த் வந்து பேஸ் பண்ணி வந்து நம்ம பார்த்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் அதே ஃபார்முலாவை பேஸ் அதாவது அதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணது தான் இந்த ப்ராப்ளம் த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் ஒரு லைட் இருக்கு அந்த லைட்டினுடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நானோ அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் நானோ மீட்டர் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க ஹவு மச் Face it will differ for a path. Path of distance is the distance. So, the path difference is delta, which is equal to what they have given 3 mm. So, 3 into 10 to the power minus 3 m meter. So, what will be the face? So, there is a beautiful relation. So, in the relation, we will see it already. We will see it in a little detail. So, in the face difference, which is equal to 2 pi by lambda into delta that is path difference so this is the relation in the previous topic we will see the concept of the same concept then you can see what is the concept of this so 2 pi is the complete wave this is the 2 pi this is the 0 this is the 180 360. அப்போ இந்த கம்ப்ளீட் இந்த ஒரு வேவினுடைய லென்த்தை தான் நம்ம வேவ் லென்த் லேம்டான்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவ்வளோ அந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பை ஒன் வேவ் லென்த் அப்போ டூ பை பை லேம்டா இன்டு டெல்டா பார்த்த டிஃபரன்ஸ் ஸோ என்னுடைய எல்லா வேல்யூவும் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா அப்போ ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை லேம்டா என்ன வேவ் லென்த்து தான் இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைனு தென் இன்டு இந்த டெல்டா என்னதுப்பா இது பார்த்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சிக்ஸு ரைட் இந்த த்ரீ போயிடும் சரி தானே வேறு என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த த்ரீ இருக்குது இப்போ பார்ப்போம் இது வந்து எது எதுவாக இருந்தாலும் சரி தான் ஸோ த்ரீ இங்கே ஒன் டைம் ஒன்று அப்போ இங்கே கேரி ஒரு ஒன்று இருக்கும் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி அண்ட் இந்த ஜீரோ டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ பை பை செவன்ட்டி ஃபைவ் பை வென் பை என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது எல்லாமே ரேடியனில் தான் இருக்குது அதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது ரைட் எவ்ரி திங் இஸ் இன் ரேடியன் ஆங்கிள் சரியா அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் தென் இங்கே டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது மேலே போச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறிட்டோம் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம லாக் எடுக்கலாம் அப்போ லாக் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரு தென் லாக் செவன்ட்டி ஃபைவ் சரியா அப்போது அந்த ஒவ்வொரு வேவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆங்கிள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் கேள்வி த்ரீ எம்எம்க்கு ரைட் பார்த்த டிஃப்ரென்ஸ் சரி அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதனுடைய இது ரைட் ஸோ இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ அது எழுதியாச்சுப்பா அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்போ தேர்ட்டி ஒனில் ஃபோர் பார்க்கணும் தேர்ட்டி ஒனில் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு தான் இருக்குது அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ்ல ஜீரோன்னு பார்க்கணும் அப்போ எயிட் செவன் சரியா இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கு டிவிஷனில் இருக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு செப்ரேக்ட் அப்போ செப்ரேக்ட் நைனில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா எயிட் சிக்ஸில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா ஒன்று நைனில் செவன் போயிடுச்சுன்னா டூ ஃபோரில் எயிட் போகாது ஸோ பாரை பண்ணோம் அப்போ இங்கே பார் ஒன்று ஆகிடும் இங்கே ஃபோர்டீன் ஆகிடும் 
அப்போ ஃபோர்டீனில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் பார் ஒன்று இது ஒன்று இங்கே மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் டூ அதாவது பார் டூ பார் டூ அப்போ இந்த டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத நம்ம பவர் டர்மில் எழுதுவோம் டென்த் பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஒன் எயிட் அப்போ சிக்ஸ்டி டூவில் ஒனில் எயிட் வந்து மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆன்டி லாக் அதை மறக்கக்கூடாது இப்போ லேண்டி லாக் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஷீட் எஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி டூவில் சிக்ஸ்டி டூவில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் செவன் எயிட் சிக்ஸ்டி டூவில் ஃபோர் ஒன் செவன் எயிட் சிக்ஸ்டி டூவில் ஒன்று ஓகே சிக்ஸ்டி டூவில் ஒன்று பார்த்தாச்சு அண்ட் அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் அதுவும் எயிட் தான் அப்போ இதில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டின்னு இங்கே கேரி ஒரு ஒன்று ஸோ இங்கே வந்து எயிட் ஆகிடும் ஒன்று ஃபோர் ஃபோர் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ்னு எழுதுவோம் அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ இது இதுவும் இதுவும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ இது தான் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வரும் பாருங்கள் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் இன்டு இந்த டென்த்து பவர் மைனஸ் டூ இதோடு நிறுத்துறது கிடையாது இங்கே டென்த்து பவர் சிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதையும் எழுதுகிறோம் அப்போ இது ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் இன்டு டென்த்து த பவர் ஃபோர் ஏன்னா சிக்ஸில் டூ போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேடியல் இதனுடைய யூனிட் அப்போ இதுதான் வந்து இதற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த டாபிக் அதாவது இந்த ப்ராப்ளமுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை முதல்ல பாருங்கள் அப்போ தான் இது உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்